ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರ ಕೈಬರಹ ಈ ಕೈಬರಹವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಕಲೆ ಈಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುದ್ದಾದ ಕೈಬರಹವನ್ನ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸಖಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಷಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಶೇಪ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಶಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ನಿಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲರ್ನರ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ನಿಬ್ಬಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕನ್ನ ಶೇಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನಿಪ್ ಶೇಪ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಬ್ಬಿರತ್ತೆ ಈ ನಿಬ್ಬಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಆದರೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಥಿನ್ ಥಿಕ್ ಥಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಎ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇದು ಮೂರು ಲೈನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಡೌನ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಲೈನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ಲೈನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ಬಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿ ಸಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಒನ್ ಕರ್ವ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥೆಡ್ ಆಯಿತು ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮೆಥೆಡ್ ಅದೇ ನಾವು ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವ
ಎನ್ನ ನಾನು ಈ ಶೇಪ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನು ನಾನು ಈ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಇಲ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಯಾಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಡೂ ಬೇಕು ಸೊ ಡೂನ ನಾನು ಸ್ಮಾಲಾಗೆ ಇಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಡಿ ಓ ಡೂ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಒನ್ನ ಸ್ಮಾಲಾಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕರ್ವ್ಸ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕರ್ವ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಲಿನೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿತ್ ಹಿಂದಿ ಪಂಜಾಬಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ನಿಂದ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ